Irma Ávila es una experimentada guardavidas, forma parte de la Asociación Nacional de Salvamento y Rescate Acuático. Asegura que este pasado fin de semana, en un balneario ubicado cerca del poblado Contreras, un niño estuvo a punto de morir ahogado porque no hubo un correcto trabajo de guardavidas. La gente va a estos escenarios acuáticos completamente inseguros en Durango y a nivel mundial la mayoría son así. Eh, está un niño con su familia, el niño se pierde de vista, el niño cae al agua, los papás comienzan la búsqueda, lo ven, el niño está flotando ya, el, los papás obviamente brincan al agua, lo sacan del agua, eh, llega el personal de ahí, ofrecen, aparte este balneario ofrece el servicio de salvavidas, ¿dónde estaba? No, no sabemos. El niño ahorita está bien, el niño bendito ese, ese, ese médico, bendito Dios ese médico que estaba ahí y que puso ahí en ese día, el niño está bien, el niño ahorita anda jugando, el niño no tiene ninguna secuela, no hay eh, nada que lamentar, no hay una pérdida de la vida. Pero pudo haber pasado, ¿no? Si no es por este médico, eh, pudo haber pasado. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos gente capacitada, que estos balnearios, estos escenarios de verdad se preocupen por tener gente preparada, gente capacitada para poder, eh, primero, prevenir. No necesitamos llegar hasta ese, hasta ese momento, ¿no? A donde la persona ya está flotando, donde la persona ya no tiene vida. Hay que prevenir eh, estos hechos desde antes, como con gente preparada, gente capacitada que sepa eh, cómo actuar. Durante años, Irma Ávila ha buscado que clubes deportivos, autoridades y balnearios se sumen a esta campaña y tomen conciencia de la importancia de tener un personal debidamente capacitado. Pero ella y su equipo se han encontrado con muchos obstáculos. Pues realmente nos han dado un poco el apoyo, lo que son las autoridades, porque hemos trabajado junto con ellos en, en conjunto, pero tenemos más resistencia de los mismos balnearios, de la misma gente que, que dirige estos balnearios, porque... De alguna manera el tener gente profesional pues es un poco más caro, hay que pagarles un poquito más y todo eso conlleva que desgraciadamente ellos se vayan por lo más barato, pero que no saben ni siquiera eh, las técnicas de rescate, las situaciones que deben de llevar a cabo. ¿no? 